సొంతంగా ఎలక్షన్ కి పోలేని చంద్రబాబు నాయుడు చీర కావాలా చుడిదార్ కావాలా ఆలోచించుకోవాలి కాని మేము కాదు ఈరోజు డ్వాక్రా అక్క చెల్లెమ్మలకి పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రుణమాఫీ చేస్తానని ఎగ్గొట్టిన నీకు ఆ డ్వాక్రా అక్క చెల్లెమ్మలు చీరలు పంపించడానికి రెడీగా ఉన్నారు కరకట్టకు పంపిమ్మంటావా హైదరాబాద్ మీ ఇంటికి పంపిమ్మంటావా చంద్రబాబు నాయుడు అని అడుగుతున్నాను ఈరోజు సొంత కొడుకు లోకేష్ ని గెలిపించుకోలేని నువ్వు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్న లోకేష్ జగన్ గారి గురించి తను ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలవలేకపోయాడు మీ ఇద్దరు కట్టుకోవాలి చీరలు పచ్చ చీర కావాలా పసుపు చీర కావాలో చెప్తే పంపిస్తామయ్యా మూడు సంవత్సరాలు ఎనభై లక్షల మంది డ్వాక్రా అక్క చెల్లెమ్మలకి మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల సున్నా వడ్డీ ఎగ్గొట్టిన మీకు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలంతా కూడా వాళ్ళ పాత చీరలు పార్సల్ చేయాలంటే అడ్రస్ చెప్తే పంపిస్తాం మీరు మాట్లాడితే మాట్లాడడానికి ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సభ్యత సంస్కారం ఉండాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే సహించేది కూడా లేదని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా అండ్ ఊరికో ఉన్మాది ఏంటండి టైటిల్ అసలు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ఉన్మాదుల కన్నా వేరే రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా ఉన్నారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా అందరికన్నా పెద్ద ఉన్మాది ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు కాల్మని సెక్స్ రాకెట్ లో రెండు వందలకు పైగా సీడీలు దొరికి దాంట్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు టీడీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారని తెలిసి కూడా వారిని రక్షించి ఆడవాళ్ళకి అన్యాయం చేసిన ఉన్మాది ఎవరయ్యా అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు అలాగే మీరు చూస్తే రిషితేశ్వరిని ఏ విధంగా ర్యాగింగ్ చేసి చంపేస్తే ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్పులు అరిగే వెళ్లే విధంగా తిరిగితే ఆ ప్రిన్సిపల్ ని కాపాడటం కోసం ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేసిన ధూలిపాలు లాంటి వాళ్ళు ఉన్మాదులు అలాగే జానీమూన్ అనే జడ్పీ చైర్మన్ ని రాహుల కిషోర్ ని మంత్రి ఏ విధంగా ఏడిపించి నా ప్రాణానికి హాని ఉంది నన్ను టార్చర్ పెడుతున్నారు చంపేస్తాను అంటున్నారని ఆవిడ కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడిస్తే కనీసం ఈ మంత్రిని శిక్షించకుండా ఆ అమ్మాయిని బాధ పెట్టిన నువ్వు కాదా ఉన్మాది బండారు సత్యనారాయణ మనుషులు ఒక దళిత మహిళని వివస్త్రం చేసి ఈచి ఈచి కొట్టింది టీవీల్లో చూసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఆ దళిత మహిళకి అన్యాయం చేసిన ఉన్మాది నువ్వు కాదా నారాయణ కాలేజెస్ లో స్కూల్స్ లో ఆత్మహత్యల పేరుతో హత్యలు జరుగుతుంటే వాటి మీద ఎంక్వైరీ లేకుండా ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులకి బిడ్డ ఎందుకు చనిపోయిందో కూడా తెలియకుండా ఏ విధంగా ఆ చావులు అన్నింటినీ కూడా మీరు మీడియాకి రాకుండా కవర్ చేశారో ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు మర్చిపోలేదు సో నిజమైన ఉన్మాది ఎవరైనా ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు మొదటి ఉన్మాది ఆ తర్వాత ఆ పార్టీలో తీసుకుంటూ పోతే లోకేష్ గారు ఆయన ఫోటోలు ఆయన డాన్సులు ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా మీరు ఆయన పెట్టుకున్న ట్విట్టర్ ఎఫ్బీలోనే మనం చూసాం ఇంకా ఆయన వివేకుడు ఉన్నారు ఆడపిల్ల కనిపిస్తే చాలు కౌగులించుకోవాలి ముద్దు పెట్టాలి కమిట్ అయిపోవాలి అని ఎలాంటి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారో ప్రజలకు మనం అందరం కూడా గమనించాం ఇంకా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు అచ్చోసిన ఆంబోత్తు అచ్చం నాయుడు గారు తన బూటు కాలితో మహిళను కొడతాడు వీళ్ళు కాదా అండి ఉన్మాదులు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ సిపిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మహిళల్ని గౌరవించి మహిళ అభివృద్ధి కోసం మహిళ సంక్షేమ కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్దేశించిన దిశ నిర్దేశం ప్రకారం ముందుకు వెళ్తున్న మమ్మల్ని మాట్లాడటానికి మీకు అర్హత లేదు మహిళల గురించి మాట్లాడటానికి అసలైన అర్హత మీకు లేదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు మహిళలకు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గాని మహిళల కోసం తీసుకొచ్చిన పాలసీలు గాని అటు సచివాలయ వ్యవస్థలో గాని ఇటు మీరు చూస్తే కేబినెట్ లో కాని మహిళలకు ఇస్తున్న గౌరవాన్ని చూస్తే మహిళ రక్షణ కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపట్టిన దిశ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ దిశ యాప్లు కానీ దిశ చట్టం కానీ మీరు అందరూ గమనించాలి నేనైతే వైఎస్ఆర్ సిపి కేబినెట్ లో ఒక మహిళా మంత్రి అయినందుకు గర్వపడుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి టెన్త్ పాస్ అయ్యాడా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యాడా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాడా అనే విషయం బయటికి రావాలి ఎందుకు రావాలి నీకేం సంబంధం ఆయన ఏం చదువుకుంటే మీకెందుకు మా లోకేష్ బాబుని 
మా లోకేష్ బాబుని మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చదువు లేడు మన కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి చెప్పాడు ఓ గోవర్ధన్ రెడ్డి నీ శాఖ ఏందయ్యా నీ శాఖ నువ్వు అగ్రికల్చరల్ మినిస్టర్ నీకెందుక లోకేష్ గురించా లోకేష్ పదో క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యామన్నాడు ఓకే నీ వాడేం పాస్ అయ్యాడు చెప్పు ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం సంతోషంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఏమని ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం లోకేష్ బాబు స్టాన్ఫర్డ్ నంబర్ త్రీ కాలేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో మూడో స్థానం ఉండే కాలేజ్లో లోకేష్ బాబు ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాడు మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్థమైందా ఓకే ఇదిగోండి మీరు నమ్మరుగా కాకానీ చూడు కాకానీ పదో క్లాస్ ఫెయిల్ అన్నావు ఇదిగా ఎంబీఏ ఎంబీఏ నుంచి స్టాన్ఫర్డ్ నుంచి ఇష్యూ చేసిన లెటర్ ఇది చూడండి తరించండి ఆలోచించండి లోకేష్ బాబు ఎంబీఏ ఫ్రమ్ స్టాన్ఫర్డ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దిస్ ఇస్ లోకేష్ బాబు చూడండి ప్రజల్లారా మీరే చూడండి ఎక్కడ చదివాడు సరే ఇప్పుడు అడుగుతున్నా ఎవడరా పప్ప స్టాన్ఫర్డ్ లో ఎంబీఏ చేసినాడు పప్ప ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయినాడు పప్ప అని అడుగుతున్నా ఎవరు పప్పు చదువుకున్నాడు పప్ప ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు డెవాస్లో ఎడా డెవాస్లో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం కానీ ఇట్స్ ఎ లెంతి క్వశ్చన్ అన్నాడు ఏమన్నాడు ఇట్స్ ఎ లెంతి క్వశ్చన్ అన్నాడు ఎందుకన్నాడు అర్థం కాలేదు కాబట్టి అర్థం కాలే సబ్జెక్ట్ అర్థం కాలే ఎవరినో ఉండి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఆ పక్కన సరే ఎవరు పప్పు ఎవరు నిప్పు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాయస్ చదువు రాని పప్పు ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాయస్ చదువు రాని పప్పు చదువు కొని చదువుకోకుండా చదివినట్టు బిల్డప్ ఇచ్చే పప్పు ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అయ్యాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు తెలియదు రుజువులతో రమ్మనండి ఇదిగా రుజువులు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా గ్రాడ్యుయేట్ ఫోటోలు కూడా ఇస్తా గ్రాడ్యుయేషన్ ఫోటోలు ఇస్తా గూగుల్ చేసుకోండి చదివేట లేదో తెలుసుకోండి కానీ మీ ముఖ్యమంత్రి గురించి మీ హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి అతను ఒక చదువు లేని పప్పని మీరు ఒప్పుకుంటారా అని అడుగుతున్నా సరే బ్రహ్మాండంగా ఉంది మొన్న బైజోస్ అనే ఒక ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీతో ఈ చదువు రాని పప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఏంది ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం చదువు రాని పప్పు నీకు ఏమి తెలుసని నీకు ఏమి తెలుసని నువ్వు పోయి ఆ కంపెనీతో టైప్ చేశావు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా బైజూస్ అనే కంపెనీ ఈజ్ ఎ లాస్ట్ మేకింగ్ కంపెనీ ఇట్స్ ఎ స్టార్టప్ త్రీ ఇయర్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ స్టార్టప్ విచ్ కేమ్ విచ్ బికేమ్ ఎ లిటిల్ ఫేమస్ స్టార్టెడ్ అర్నింగ్ అ లిటిల్ రెవెన్యూ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్ గట్ ఇట్ we came to know about bajus only during the covid time covid time lo online classes advertise chesi bajus 10 mandi ki telisindi dan mundra aa company evaro kuda yento kuda evariki teliyadu 2000 crore la loss lo unde company 
ఈరోజు ఆ కంపెనీ ఐపీఓ వస్తుంది షేర్స్ రిలీజ్ అయిపోతా ఉంది పబ్లిక్ ఈ ఐపీఓలో ప్రపంచం అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి పేరు చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తో టైఅప్ అయ్యే అయ్యామని చెప్పుకునేదానికా ఈ ప్లాను వాళ్ళు ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యేదానికైనా మీరు ఈ టైఅప్ చేసిందని అడుగుతున్నా కరికులం అన్నారు కరికులం మా చదువులేని పప్పుకి అర్థమవుద్దో లేదో పాఠ్య ప్రణాళిక పాఠ్యాలు చెప్పే ప్రణాళిక అంటాం కరికులం బైబిల్స్ వాళ్ళు ఎవరయ్యా కరికులం చేసేదానికి వాళ్ళకి ఏం సంబంధం కరికులం అంటే ఏంది ఒక సబ్జెక్టులో ఏమేమి నేర్ ఏమేమి చేర్చాలా ఏమేమి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పాలనేది కరికులం బైజూస్ వచ్చి కరికులం ఫిక్స్ చేస్తుంది అంట ఎన్సీఆర్టీ ఏం చేస్తుంది ఎన్సీఆర్టీ అంటే ఏంది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ అదే స్టేట్లో కూడా ఒక ఏజెన్సీ ఉంది సరే అవి కూడా పక్కన పెడదామండి ఈ చదువు రాని పప్పు ఏమైనా టీచర్లతో ఏమన్నా మాట్లాడాడా టీచర్ ఫెడరేషన్స్తో ఏమన్నా డిస్కస్ చేశాడా వీళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ 